നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ക്രോംസോംസ് ഓഫ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ആണോ ബി ആണോ ഏത് കോളാണ് ജീൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ക്രോംസോമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ദ ഓക്കർ ഇൻ പെയേഴ്സ് ജീൻസ് ആയാലും ക്രോമസോംസ് ആയാലും ദ ഓക്കർ ഇൻ പെയേഴ്സ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമറ്റ് ഫോർമേഷൻ ദ സെഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഈച്ച് പെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറ നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാമറ്റ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഈച്ച് പെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാമറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അര മൂന്നാമത്തതാണ് ഇത്തിരി ഒരു വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എന്ന ഒരു ജീൻ പെയറിൽ ആ ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ they separate and enter into uh, each gamete appo ഒരു ഒറ്റ പെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പെയറിൽ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രോമസോമിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ വൺ അത് ഒരെണ്ണല്ലോ ഡിപ്ലോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പ്രസൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ദേ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ഗ്യാമേറ്റ് ഓരോ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം പെയറിത്തെയും ഓരോന്നും ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ നമുക്കത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാലിമ സോക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാലിലുള്ള സോക്സ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാലിമത്ത് റൈറ്റിത്ത് കൊടുത്തു ലെഫ്റ്റിത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ദ ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് എന്നാൽ രണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലിലത്തെ സോക്സ് മാത്രമല്ല കയ്യിമ്മലത്തെ സോക്സിനെയും കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ജീൻ പെയർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്ലി ഇവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെയേഴ്സ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എന്ന കളറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ പെയർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഷെയ്പ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ പെയർ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഈ ജീൻ പെയറിൻ്റെ സെപ്പറേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് സെപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ജീൻ പെയർ അതുപോലെ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് രണ്ട് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം ഒരു ചെറുതൊരു വലുതുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് സെപ്പറേഷൻ വൺ പെയർ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്ലി ഫ്രം ദിസ് പെയർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ പെയർ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒറ്റ പെയർ എന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ക്രോമസോമിനെയും ഈ സെക്ഷൻ ജീനിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് മെൻ്റൽ മെൻ്റലിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡാർവിൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ വരെ ഒരു പാൻജനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ജമ്യൂൾ എന്ന രൂപത്തിൽ സെക്സ് സെല്ലിലേക്ക് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് എത്തും എന്നിട്ട് സെക്സ് സെല്ല് വഴി അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നടന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീടാണ് മെൻ്റൽ അതിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ട് മോഡേൺ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ മെൻ്റലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ വാ വാൾട്ടർ ഫ്ലെമിങ് അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് റീഡിസ്കവറി നടത്തിയത് ദാറ്റ് മെൻറ്റീലിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി വന്നിട്ട് ക്രോമസോമിൻ്റെ ബിഹേവിയറും ജീനിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ക്രോമസോമൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ക്രോമസോമൽ തിയറിയെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ആര് ടി എച്ച് മോർഗൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് ഇത് ഒരു അൻപത് വർഷത്തോളത്തെ ക പ്രയത്നമാണ് ഇപ്പം ഡാർവിൻ മെൻ്റൽ അതുപോലെ വാൾട്ടർ ഫ്ലെമിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദെൻ ദ ത്രീ ഡി സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ റീഡിസ്കവറി ദെൻ സട്ട
chromosomes each chromosome having different genes e gene per homologous chromosome in denne e gene pair is independently separate from this gene pair adu etra agalathil irunnala aanu athrakku adine separate cheyan pattullu the gene pair independently separate from the other gene pair anganeyana nammal endana recombinant endha concept like vannathu okay appo this when comparing a and b a Uh, consider about the genes and B consider about the chromosomes okay